రాజు చండాలుడు పూర్వం ఉత్కళ దేశాన్ని పురుషోత్తమ దేవుడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు ఆయన గొప్ప జగన్నాథ భక్తుడు రాజ్యం జగన్నాథుడిదేనని తాను ఆ దేవుడి సేవకుడుగా రాజ్యపాలన చేస్తున్నానని ఆయన నమ్మేవాడు పూరిలో ఏటా ఆషాఢ మాసంలో రథయాత్ర జరుగుతుంది ఆ ఉత్సవానికి వేలాది జనం వస్తారు రథయాత్రలో పాల్గొనే మూడు రథాల కింద రాజు స్వయంగా చీపిరి కట్టతో ఊడ్చేవాడు తర్వాతనే రథ ద రథాలను ప్రజలు లాగేవారు పురుషోత్తముడు ఒకసారి దక్షిణ దిగ్విజయానికి వెళ్ళి కంచి రాజకూతురైన పద్మావతిని చూశాడు ఆమె అసాధారణ సౌందర్యవతి ఆమెను చూడగానే పురుషోత్తముడు మోహించి పెళ్ళాడ నిశ్చయించాడు ఈ విషయం దూత ద్వారా విని పద్మావతి తండ్రి వివాహానికి సమ్మతించాడు పురుషోత్తముడి ఆహ్వానం మీద ఆయన ఉత్కళ దేశానికి పోవటమే కాక రథోత్సవాన్ని కూడా కళ్ళారా చూద్దాం అనుకున్నాడు రథోత్సవం నాడు దేవాలయం నుంచి ఉద్యాన భవనం దాకా ఉన్న వీధి అంతా జనంతో నిండిపోయింది శంఖాలు మోగుతున్నాయి జనం కోలాహలం చేస్తూ దేవాలయం నుంచి జగన్నాథ బలభద్ర సుభద్ర విగ్రహాలను తెచ్చి మూడు రద్ర రథాల్లోనూ ఉంచారు అంతదాకా కంచి రాజుతో కబుర్లు చెబుతున్న పురుషోత్తముడు లేచి వెళ్ళి రథాల కింద చీపిరి కట్టతో ఊడ్చాడు ప్రజలు హర్షధ్వానాలు చేశారు పురుషోత్తముడు చీపిరి కట్ట తీసుకుని ఓడవడం చూసి కంచి రాజుకి రోత పుట్టింది రథయాత్ర ముగ్గేగానే ఆయన కంచికి తిరిగి వెళ్ళి నా కుమార్తెను చండాలుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయను అని ఉత్కళ రాజైన పురుషోత్తముడికి కబురు చేశాడు పురుషోత్తముడికి పట్టరాని కోపం వచ్చింది ఆయన కంచి రాజ్యం మీద యుద్ధం ప్రకటించి దండెత్తి వెళ్ళాడు తర్వాత జరిగిన యుద్ధంలో పురుషోత్తముడికి విజయం లభించింది రాజకుమార్తె పద్మావతి అతని బందీగా చిక్కింది అయితే పురుషోత్తముడికి ఇప్పుడు ఆమెను పెళ్ళాడాలన్న కోరిక లేదు ఆయన తన మంత్రిని పిలిచి ఆమె తండ్రి నన్ను చండాలుడు అన్నాడు ఆమెను కసు ఊడ్చేవాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి అని ఆజ్ఞాపించాడు చిత్త మహారాజా అలాగే చేస్తానన్నాడు మంత్రి కానీ జాలిగుండి గల ఆ మంత్రి అలా చేయలేదు ఆయన పద్మావతిని తన ఇంటికి చేర్చాడు అక్కడ మంత్రి ఆయన భార్య పద్మావతిని తమ సొంత కూతురులాగా చూసుకుంటూ తమ ఇంట రహస్యంగా ఉంచారు కొద్ది నెలల అనంతరం తిరిగి రథోత్సవం వచ్చింది రాజు తన ఆచారం ప్రకారం చీపిరి కట్ట తీసుకుని రథాల కింద ఓడుస్తున్నాడు ఆ సమయంలో మంత్రి పద్మావతిని తీసుకెళ్ళి మహారాజా మీ ఆజ్ఞ నెరవేర్చడంలో జాప్యం జరిగినందుకు క్షమించండి ఈ పిల్లకు ఊడ్చే భర్త మీకన్నా యోగ్యుడు దొరకడు దయచేసి మన పెళ్ళాడండి అన్నాడు అప్పటికి పురుషోత్తముడికి ఆగ్రహం చల్లారిపోయింది తన మంత్రి చేసిన యుక్తికి సంతోషించి మహావైభవంగా పద్మావతిని వివాహం చేసుకున్నాడు వారి సంతతి ఇప్పటికీ పూరి రథోత్సవం నాడు చీపిరి కట్ట తీసుకుని దేవాలయం ఊడుస్తారు